হ্যালো ফ্রেন্ডস বাইনি নির্মালে তোমাদের প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা ডব্লিউ বি এস এল এস টি পিজি জুলজি সিলেবাসে হিস্টোলজি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হিস্টোলজি সমস্ত বিষয় আমি বেশ কয়েকটা ক্লাসে আমি আলোচনা করব এবং একটা বিষয় মাথায় রাখবো যে হিস্টোলজির বিভিন্ন টপিক্সগুলো সহজে কিন্তু আমরা পাই না সকল যে সমস্ত জুলজির বা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের যে সমস্ত বই আমরা পড়ি তো সেগুলো সেগুলোতে কিন্তু হিস্টোলজির ইনফরমেশানগুলো প্রধানত থাকে না তো সেই কারণের জন্য হায়ার লেভেলের বই কিন্তু তোমাদেরকে একটু ফলো করতে হবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এই ভিডিওগুলো তোমরা যদি সিকুয়েন্সিলে দেখো তাহলে তোমাদের আর অন্য কোথাও থেকে কোনো ইনফরমেশান কালেক্ট করতে হবে না এই ভিডিওতেই কিন্তু এই ভিডিওগুলোতেই কিন্তু তোমরা হিস্টোলজির বিভিন্ন ইনফরমেশান পেয়ে যাবে এবং তোমাদের সিলেবাসে মোট তিনটে টপিক্স এক্ষেত্রে মেনশান করা আছে যে প্রথম যে টপিক্স আছে হিস্টোলজিক্যাল টেকনিক আমি অলরেডি আলোচনা করেছি এবং সেকেন্ড যে টপিক্স আছে যে ফিক্সেশান এবং ফিক্সেটিভ তো সেগুলোই আলোচনা করছে আগের ক্লাসে আমি জাস্ট আলোচনা করেছি ফিক্সেশান কাকে বলে এবং এবং ফিক্সেশান করার জন্য যে কেমিক্যাল ইউজ করা হয় তো তাকে বলা হয় ফিক্সেটিভ এবং সেই ফিক্সেটিভ কত রকমের হতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আজকে আমি আমার নোটসের খাতা থেকে আলোচনা করব যে সিম্পল ফিক্সেটিভ সিম্পল ফিক্সেটিভ এর যে ডিফারেন্ট যে টাইপস আছে এবং সেই সিম্পল ফিক্সেটিভগুলো কীভাবে কাজ করে কেমনভাবে তারা কাজ করে সেগুলো আমি আমার নোটসের খাতা থেকে আলোচনা করব এবং কত রকমের সিম্পল ফিক্সেটিভ থাকে যেমন ফর্মালিন মার্কিউরিক ক্লোরাইড অসমিক অ্যাসিড পিক্রিক অ্যাসিড অ্যাসিটোন ইথাইল অ্যালকোহল অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড এদেরকে কিভাবে তৈরি করা হয় এবং এরা কিভাবে কাজ করবে এবং টিস্যুকে এরা কিভাবে ফিক্সড করবে তো আজকের ক্লাসে আমরা সেটাই আলোচনা করব আজকে আমরা আলোচনা করব ডিফারেন্ট টাইপের সিম্পল ফিক্সেটিভ সম্পর্কে এবং এই সিম্পল ফিক্সেটিভগুলো প্রধানত কীভাবে কাজ করে এবং তাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ সম্পর্কেও আলোচনা করব দেখো সিম্পল ফিক্সেটিভ মানে কি একই রকমের কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরি আর কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ মানে যখন একাধিক সিম্পল ফিক্সেটিভকে যখন ইউজ করা হয় একসঙ্গে তো তখনই তাদেরকে আমরা বলব কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ তো সিম্পল ফিক্সেটিভের মধ্যে প্রধানত আছে ফর্মালিন মার্কিউরিক ক্লোরাইড অসমিক অ্যাসিড পিক্রিক অ্যাসিড অ্যাসিটন ইথাইল অ্যালকোহল এবং অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড এবং কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভের মধ্যে বিভিন্ন মেটেরিয়ালস থাকতে পারে যেমন বুইনস থাকতে পারে তার সঙ্গে সঙ্গে কোল্ড অ্যাসিটন থাকতে পারে কার্নয়েস ফ্লুইড চ্যাম্পিস ফ্লুইড তো এগুলো সম্পর্কে আমরা পরের দিন আলোচনা করব দেখো সিম্পল ফিক্সেটিভ বুঝতে গেলে আগে একটু তোমাদের বেসিক আইডিয়া দিই যে ফিক্স ফিক্সেটিভ কীভাবে কাজ করে আপনি কোনো টিস্যুকে আমরা দেহের বাইরে নিয়ে আসি কোনো অর্গানিজমসের দেহের বাইরে নিয়ে আসি তখনই সেই টিস্যুর কিন্তু অটোলাইসিস হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে মাইক্রোবায়াল অ্যাটাক হয় তো এক্ষেত্রে অটোলাইসিস কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অটোলাইসিস প্রধানত সেই টিস্যুকে ড্যামেজ করে দেয় সুতরাং হিস্টোলজিক্যাল স্টাডিতে এই টিস্যুকে অবশ্যই কিন্তু ফিক্সড করতে হবে যাতে তার মধ্যে অটোলাইসিস না হয় এবং অটোলাইসিস ঘটায় প্রধানত টিস্যুর মধ্যে যে সমস্ত প্রোটিনস আছে সেই প্রোটিনসগুলোই অটোলাইসিস ঘটায় এখন ফিক্সেটিভ টিস্যুর মধ্যে বা সেলের মধ্যে টিস্যু তো অনেকগুলো সেল দিয়ে তৈরি হবে তাহলে সেই সেলের মধ্যে যে সমস্ত প্রোটিন আছে এই প্রোটিনের মধ্যে প্রধানত বীজ ব্রিজ তৈরি করে এবং তার ফলে এই প্রোটিনগুলো ফিক্সড হয়ে যায় সুতরাং ফিক্সেটিভ হ্যাস এ প্রপার্টি অফ ফর্মিং ক্রস লিঙ্কস বিটুইন প্রোটিন তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে ডিফারেন্ট টাইপের প্রোটিনস আছে এবং এই প্রোটিনসের মধ্যে একটা ক্রস লিঙ্ক তৈরি করছে এবং হেন্স কিপ দেম ইন দিয়ার এক্স্যাক্ট লোকেশান এবং তার ফলে প্রোটিন তাদের এক্স্যাক্ট লোকেশানে থাকে এবং এই প্রোটিনগুলো এমনভাবে ফিক্সড হয়ে যায় তো টিস্যুকে আমরা দেহের বাইরে বের করলেও সেই টিস্যুর কিন্তু অটোলাইসিস ঘটে না দেখো প্রথম টাইপের যে সিম্পল ফিক্সেটিভ আছে তো সেটাই হলো ফর্মাল ডিহাইড তো ফর্মাল ডিহাইড প্রধানত এমন এক রকমের কম্পাউন্ড যেটি কিন্তু গ্যাস এবং ভেরি সলেবল ইন ওয়াটার মানে সহজেই কিন্তু এটা জলে গুলে যায় এবং ফর্টি পারসেন্ট ফর্মাল ডিহাইড ইন ওয়াটার মিক্স ফর্মালিন তোমরা ফর্মালিনের নাম শুনে থাকবে তো ফর্মালিনকে প্রধানত আমরা কোনো মেটেরিয়ালস বা কোনো অর্গানিজমসকে প্রিজার্ভ করতে ব্যবহার করি স্কুলের ল্যাবরেটরিতে ফর্মালিন ইউজ করা হয় এবং সেই ফর্মালিনের সাহায্যে বিভিন্ন স্পেসিমেনকে আমরা প্রিজার্ভ করি এবং সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে দ্যাট ইজ ওয়াইডলি ইউজড অ্যান্ড ইট কন্টেন্স টেন থেকে ফরটিন পারসেন্ট অ্যাডেড মিথানল অ্যাজ দ্য স্টেবিলাইজার মানে ফর্মালিন ফর্মালিনকে স্টেবিলাইজ স্টেবিলাইজ করার জন্য প্রধানত এই মিথানলকে ব্যবহার করে দেখতে পাচ্ছ যে দুটো প্রোটিন আছে এবং ফিক্সেটিভ মানে কি ফিক্সেটিভ মানে এই প্রোটিনগুলোর মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করে এক্ষেত্রে যে প্রোটিন আছে এবং এই প্রোটিনের সাইড চেন আছে এবং এই সাইড চেনের মধ্যে যে লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এই লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে ফিক্সেটিভ যুক্ত হয়ে যায় বা ফর্মাল ডিহাইড যুক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে এই লাইসিনের মধ্যে ব্রিজ তৈরি হয়
অনেক সময় পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেয়া হয় তাহলে ফিক্সেটিভের মধ্যে যে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে তো তাকেই আমরা বলবো মিথাইলিন ব্রিজ ফর্মাল ডিহাইডের মধ্যে তৈরি হচ্ছে শো বিটুইন দ্য প্রোটিন মলিকুল এবং ফর্মালিন ফেভার্স আ স্টেনিং অফ অ্যাসিডিক স্ট্রাকচার উইথ বেসিক ডাই তাহলে যখনই আমরা এই ফিক্সেটিভকে ইউজ করব এবং ফিক্সেটিভকে ইউজ করছে এই কারণের জন্যই কারণ তাকে স্টেনিং করার জন্য সুতরাং টিস্যুর মধ্যে যে অ্যাসিডিক যে স্ট্রাকচার আছে তাকে বেসিক ডাই দিয়ে আমরা যখন স্টেন করব তখন প্রধানত আমরা ফর্মাল ডিহাইডকে ফিক্সেটিভ হিসাবে ব্যবহার করি এবং এই ফর্মালিন ব্যবহারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বা ইম্পর্টেন্সি হচ্ছে ডু নট ওভার হার্ড অ্যান্ড দ্য টিস্যু মানে টিস্যুকে কিন্তু খুব শক্ত করে দেয় না অ্যান্ড ইট ইজ অলসো চিপ খুব সস্তা এই ফর্মাল ডিহাইট সেই জন্য সহজেই একে কিন্তু মার্কেটে পাওয়া যায় কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা হচ্ছে ফর্মাল ডিহাইটের যেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো সেটা হচ্ছে ক্যান লিড টু ডারমাইটাইটিস ইন হ্যান্ড অ্যান্ড ইরিটেশান টু দ্য নস্টেল ডিউ টু ফিউমস অর্থাৎ এই ফর্মাল ডিহাইডের একটি গন্ধ আছে এবং এই গন্ধ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে যখন আমরা ইউজ করব তখন স্কিনেতে আমাদের যে স্কিন আছে এই স্কিনেতে প্রধানত ডারমাটাইটিস ঘটায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রধানত নস্টেলে একটা ইরিটেশান তৈরি করে অর্থাৎ এর গন্ধটা অনেকে পছন্দ নাও করতে পারে তো এইভাবেই প্রধানত ফর্মাল ডিহাইট কাজ করে দেখো যখনই তোমরা বিভিন্ন রকমের ফিক্সেটিভ সম্পর্কে পড়বে তখন সেই ফিক্সেটিভ কীভাবে কাজ করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যাডভান্টেজও পড়তে হবে এবং এর সাথে সাথে এর কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজও পড়তে হবে এবং সেকেন্ড টাইপের যে সিম্পল ফিক্সেটিভ আছে তো সেটি হলো ইথানল সো ইথানল প্রধানত কী কাজ করে দেখো অ্যালকোহল প্রধানত আমরা জানি যে ডিহাইড্রেট টিস্যু মানে টিস্যু থেকে জল বের করে দেয় আগে কীভাবে কাজ করে একটু দেখে নাও দেখে এক্ষেত্রে সেল দেখতে পাচ্ছ এবং সেলের মধ্যে প্রধানত প্রোটিন আছে এবং প্রোটিনের মধ্যে প্রধানত দুই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে একটা হাইড্রোফিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আর হাইড্রোফোবিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হাইড্রোফিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে কি এরা জলের দিকে থাকবে আর হাইড্রোফোবিক অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রধানত জল থেকে জলের থেকে দূরে থাকবে মানে প্রোটিনের ভিতরের দিকে থাকবে এবং এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে সাইটোসল মানে সাইটোপ্লাজমের দিকে প্রধানত এই প্রোটিনের হাইড্রোফিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো থাকে অবভিয়াসলি কারণ সাইটোসলের মধ্যে ওয়াটার থাকে এবং সেই জন্য হাইড্রোফিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো সাইটোসলের দিকে থাকে কিন্তু হাইড্রোফোবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো সাইটোসল থেকে দূরে থাকে তো এটাই হচ্ছে প্রধানত নর্মাল স্ট্রাকচার প্রোটিনের মানে সেলের মধ্যে বডির মধ্যে যে প্রোটিন থাকে সেটা এইভাবে নর্মালি থাকে এখন বডি থেকে যখন আমরা টিস্যুকে যখন বের করে নেব বা সেলকে যখন বের করে নেব তখন তাকে ফিক্সেটিভ দিতে হবে এক্ষেত্রে যদি আমরা ইথানল যদি দিই তাহলে কি করবে ইথানল প্রধানত এই প্রোটিনের স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ করে দেবে এবং এমনভাবে চেঞ্জ করে দেবে যে হাইড্রোফোবিক যে পোর্শন আছে আউটসাইড অফ দ্য প্রোটিন মানে প্রোটিনের বাইরের দিকে চলে যাবে দেখো ব্ল্যাক কালারে আমি হাইড্রোফোবিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এক্ষেত্রে এঁকেছি সুতরাং এগুলো সাইটোসলের দিকে চলে যাবে এবং হাইড্রোফিলিক যে পোর্শন আছে সেটা প্রোটিনের ভিতরের দিকে চলে যাবে এবং এবং এক্ষেত্রে দেখো কেন এই ঘটনাটা ঘটে কারণ ইথানল প্রধানত ডিহাইড্রেট টিস্যু মানে টিস্যু থেকে জল বের করে দেয় যেহেতু জল বের করে দেয় এবং সেই কারণের জন্য হাইড্রোফোবিক যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আছে সেগুলো সাইটোসলের দিকে চলে যায় তো এরকমভাবে যখনই কোনো প্রোটিনের স্ট্রাকচারকে এইভাবে চেঞ্জ করে দেয়া হচ্ছে এবং তার ফলে এই প্রোটিনগুলো আর কিন্তু নর্মাল ফাংশান করতে পারবে না অর্থাৎ এরা কিন্তু আর অটোলাইসিস করতে পারবে না এবং এইভাবেই ইথানল প্রধানত ফিক্সেটিভ হিসাবে কাজ করে তাহলে ইথানল হচ্ছে এক রকমের নন অ্যাডিটিভ অর ডি ন্যাচিউরেটিং কোয়াগুলেটিং অফ মেনি প্রোটিন নন অ্যাডিটিভ মানে কি এরা কিন্তু প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় না বাট সাইটোসল থেকে এরা কিন্তু জলকে বের করে দেয় মানে টিস্যুকে ডিহাইড্রেট করে দেয় তো এক্ষেত্রে দেখো মেকানিজম কি রিপ্লেস ওয়াটার ইন টিস্যু শো ডিসরেপ দ্য হাইড্রোফোবিক অ্যান্ড দ্য হাইড্রোজেন বন্ড তাহলে এক্ষেত্রে এরা প্রধানত টিস্যু থেকে জল বের করে দেয় এবং এক্সপোজ দ্য ইন্টারনাল হাইড্রোফোবিক গ্রুপস অফ দ্য প্রোটিন প্রোটিনের ভিতরের দিকে যে ইন্টারনাল যে হাইড্রোফোবিক গ্রুপ আছে তাকে কিন্তু বাইরের দিকে বের করে দেয় সেই জন্য বলছে এক্সপোজ ইন্টারনাল হাইড্রোফোবিক গ্রুপস অফ দ্য প্রোটিন সো অল্টার্ড দেয়ার টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার এবং তার ফলে প্রোটিনের টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এই প্রোটিন কিন্তু আর অটোলাইসিস ঘটাতে পারে না সাথে ইথানল ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে দেখো মেক লিপিড ফ্রি ফ্রম দ্য গ্লাইকোপ্রোটিন এবং মেক সেল হার্ড বাট কজ দ্য শ্রিঙ্কেজ কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যখনই এই মিথানলকে যখন আমরা ইউজ করব তখন এটা সেলকে হার্ড করবে মানে টিস্যুকে হার্ড করবে এবং তার ফলে ফার্দার হ্যান্ডেলিং করতে আমাদের সুবিধা হবে কিন্তু কজ দ্য শ্রিঙ্কেজ যেহেতু জল বের করে দিচ্ছে তাহলে টিস্যু কিন্তু শ্রিঙ্কেজ হবে মানে কুঁচকে যাবে এবং এটা কিন্তু এর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ
সেভেন্টি পারসেন্ট ইথানল নিলাম এবং তার মধ্যে থার্টি পারসেন্ট জল দিলাম অথবা হান্ড্রেড পারসেন্ট ইথানল একদম পিওর ইথানলকে আমরা ইউজ করতে পারি অর উইথ বেসিক ডাই ফর ফিক্সেশন অফ নিউক্লিয়াস ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি রিমুভ ওয়াটার টু ফাস্ট ফ্রম দ্য টিস্যু শো কজ দ্য শ্রিঙ্কেজ মানে টিস্যু থেকে খুব দ্রুত জল বের করে দেয় এবং তার ফলে টিস্যু শ্রিঙ্কেজ করে এবং মে মেক ওভার হার্ড ইন দ্য টিস্যু টিস্যুকে কিন্তু অনেক শক্ত করে দিতে পারে এরপর এই যে ফিক্সেটিভ আছে তো সেটাই হচ্ছে অ্যাসিটোন মানে সিম্পল ফিক্সেটিভ দেখো অ্যাসিটোন হ্যাভ সেম মেকানিজম অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ লাইক অ্যালকোহল অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা যে ইথানল আমরা যে পড়লাম তো সে যেরকমভাবে কাজ করে সেম মেকানিজমে কিন্তু অ্যাসিটোনও কাজ করে সুতরাং এরাও কিন্তু টিস্যু থেকে ওয়াটার বের করে দেয় এবং তার ফলে প্রোটিনের স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ করে দেয় টার্সিয়ারি স্ট্রাকচারকে এবং নেক্সট যে ফিক্সেটিভ আছে তো সেটাই হলো অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড দেখো কমনলি ইট ইজ কল্ড এস অসমিক অ্যাসিড একে প্রধানত অসমিক অ্যাসিড বলা হয় এবং লাইক ফরমালিন ফরমালিনের মতো ইট ফর্মস অ্যাডিটিভ কম্পাউন্ড উইথ প্রোটিন মানে অ্যাডিটিভ আর নন অ্যাডিটিভ ফিক্সেটিভ তাহলে কাকে বলে যে সমস্ত ফিক্সেটিভগুলো প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় তো তাদেরকেই আমরা বলবো অ্যাডিটিভ ফিক্সেটিভ এবং যারা প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় না তাদেরকে নন অ্যাডিটিভ ফিক্সেটিভ বলা হয় তাহলে এরা কিন্তু প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় সেই জন্যই এরা কিন্তু অ্যাডিটিভ কম্পাউন্ড এবং ইট ইজ সলিভেল ইন ওয়াটার অ্যাট অ্যাবাউট সেভেন পারসেন্ট অ্যান্ড অন সলিউশন ইট মেক্স আপ এ মলিকুল অব দ্য ওয়াটার টু মেক এইচ টু ও এসো ফাইভ জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটা এই কম্পাউন্ড তৈরি করে এবং ইট ইজ অক্সিডাইজিং এজেন্ট তো কিভাবে এই অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড কাজ করে দেখো তো কিভাবে অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড কাজ করে দেখো বলছে এক্সাক্ট সাইট অফ অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য প্রোটিন ইজ নট নোন আগে প্রথমে আমরা যেমন দেখলাম যে ফরমালিন প্রধানত লাইসিনের সঙ্গে যুক্ত হয় কিন্তু এই জায়গাতে প্রধানত প্রোটিনের কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত হয় কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয় অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড সেটা এখনও জানা যায়নি এবং প্রোবাবলি ইট বাইন্ডস উইথ ট্রিপ্টোফান অ্যান্ড হিস্টিডিন প্রধানত মনে করা হয় যে এটা ট্রিপ্টোফান এবং হিস্টিডিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং রিয়্যাক্ট উইথ সাইড চেন অব দ্য প্রোটিন অ্যান্ড অ্যালাউ দেম টু ফর্ম ক্রস লিঙ্ক অ্যান্ড স্টেবিলাইজিং দ্য টিস্যু স্ট্রাকচার এই আমরা যেমন দেখলাম যে ফরমাল ডিহাইড যেভাবে কাজ করে এরাও কিন্তু সেইভাবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যাডিটিভ ফিক্সেটিভ হিসেবে কাজ করে তাহলে প্রোটিনের মধ্যে প্রোটিনের মধ্যে ক্রস লিঙ্কিং তৈরি করে এই অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড এবং ইউজড হুইন স্যাম্পলস আর প্রিপেয়ার্ড ফর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির তে দেখার জন্য কোনো টিস্যুকে যখন প্রসেসিং করা হয় তখন এই অসমিয়াম টেট্রাক্সাইডকে প্রধানত আমরা ফিক্সেটিভ হিসাবে ব্যবহার করি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কজ এক্সটেন্সিভ ডি ন্যাচুরেশন অব দ্য প্রোটিন মানে প্রোটিনের গঠনকে কিন্তু হিউজ পরিবর্তন করে দেয় এবং তার ফলে প্রোটিনের স্ট্রাকচারকে আমরা ঠিকঠাকভাবে স্টাডি করতে পারি না যে ফিক্সেটিভ আছে তো সেটাই হলো পিক্রিক অ্যাসিড তো পিক্রিক অ্যাসিড কীভাবে কাজ করে দেখো প্রেসিপিটেড প্রোটিনস বাই বাইন্ডিং উইথ বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড যেহেতু এরা অ্যাসিড তাহলে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রোটিনের এবং গুড ফর কানেক্ট টিস্যু তো কানেক্টিভ টিস্যুর ফিক্সেশানে প্রধানত এগুলোকে ইউজ করা হয় এবং পিক্রিক অ্যাসিড প্রধানত বুইন্স ফ্লুইড তৈরি করতেও কিন্তু ইউজ করা হয় দেখো যখন আমরা ককরোজের প্র্যাকটিক্যাল করি তখন আমরা এই বুইন্স ফ্লুইড ককরোজের মধ্যে দিই এবং তার ফলে ডিফারেন্ট অর্গ্যানকে ক্লিয়ারলি ভিজিবল আমরা তাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাই সুতরাং এই বুইন্স ফ্লুইড তৈরি করার জন্য কিন্তু পিক্রিক অ্যাসিড ইউজ করা হয় এরপরে যে ফিক্সেটিভ আছে সিম্পল ফিক্সেটিভ তো সেটা হলো মার্কিউরিক ক্লোরাইড মার্কিউরিক ক্লোরাইড কীভাবে কাজ করে দেখো মার্কিউরিক ক্লোরাইড সলেবেল ইন ওয়াটার অ্যাট অ্যাবাউট সেভেন পারসেন্ট মানে খুব সহজে এরা কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু র্যাপিডলি সলেবেল ইন ইথানল অ্যান্ড বেঞ্জিন মানে বিভিন্ন জৈব যৌগতে এরা প্রধানত সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং এরা কিন্তু অ্যাডিটিভ ফিক্সেটিভ তার মানে কি প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কোয়াগুলিস কোয়াগুলেন ফিক্সেটিভ তার মানে প্রোটিনের কোয়াগুলেশান ঘটায় এবং ভেরি পয়জনাস এই মার্কিউরিক ক্লোরাইড কিন্তু খুব পয়জনাস হয় এটা এর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং ইউজ অ্যাট এ পিএইচ বিলো আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট অফ প্রোটিন তার মানে অসমিয়াম টেট্রাক্সাইডকে আমরা তখনই ব্যবহার করতে পারবো প্রোটিন যখন তার মানে সেই পিএইচে আমরা ইউজ করব আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টের কম পিএইচে আমরা একে ইউজ করতে পারবো ইট অ্যাডস ইট সেলফ ইন্টু প্রোটিন অ্যাজ আয়নস তাহলে এই যে মার্কিউরিক ক্লোরাইড আছে এরা কিন্তু প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় আয়ন হিসাবে কিন্তু যুক্ত হয় দেখো বাইন্ডস উইথ অ্যামাইনো গ্রুপ অব দ্য বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অফ প্রোটিন মানে প্রোটিনের যে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে তার অ্যামাইনো গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয় অ্যান্ড কজেস
যেমন এক্ষেত্রে এক্সাম্পেল আছে দেখো লিঙ্ক বিটুইন সিস্টিন সাইড গ্রুপ ইন টু প্রোটিন চেন দেখো দুটো সিস্টিন সাইড চেন আছে মানে এক্ষেত্রে সাইড চেন আছে এবং এই সাইড চেনের মধ্যে সিস্টিন অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এবং এই সিস্টিন অ্যামাইনো অ্যাসিড এর মধ্যে প্রধানত ফিক্সেটিভ যুক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে দুটো প্রোটিন ফিক্সড হয়ে যায় এবং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি দিস ইজ ভেরি পয়সনাস প্রচণ্ড এরা কিন্তু বিষাক্ত হয় খুব সিম্পল ফিক্সেটিভ সম্পর্কে দেখলাম তো পরের দিন আমরা ডিফারেন্ট টাইপের কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ দেখব দেখো কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ প্রধানত যেটা বলছিলাম যে বিভিন্ন রকমের সিম্পল ফিক্সেটিভ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো মেটেরিয়ালস অ্যাড করে প্রধানত কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ তৈরি করা হয় তাহলে যে ডিফারেন্ট টাইপের কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ হিস্টোলজিতে ইউজ করা হয় আমরা পরের দিন এই সম্পর্কে আলোচনা করব সুতরাং ফিক্সেটিভে মোট তিনটে ক্লাসে আমি টোটাল ফিক্সেটিভ আলোচনা করছি তোমাদের ডব্লু বি এস এল এস টি পিজি জুলজি সিলেবাসে হিস্টোলজি একটি গুরুত্বপূর্ণ পোর্শন তাহলে মোট তিনটে ক্লাসে ফিক্সেশান এবং ফিক্সেটিভ আমরা আলোচনা করব এবং এই ক্লাসগুলো তোমরা যদি ভালো করে দেখো নোটসগুলো যদি একটু তোমরা লিখে নাও তাহলে কিন্তু নোটস তোমাদের দাঁড়িয়ে যাবে কোথাও থেকে আর খুঁজতে হবে না এবং প্রধানত হিস্টোলজির বিভিন্ন ইনফরমেশান জেনারেলি পাওয়া যায় না আমি নোটসগুলো তৈরি করেছি হ্যামস হিস্টোলজি বই থেকে হিস্টোলজির সব থেকে ফেমাস যে বই তো সেটা হচ্ছে হ্যামস হিস্টোলজি তো সেখান থেকে প্রধানত নোটসগুলো তৈরি করা আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থেকো সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ইট